¿Qué nos toca ahora? Mira esto. Oh, voy a agarrar, aunque está un poquito caliente. Mozzarella frita. Mira, mira, mira. Tremenda esta, eh. Toma. Adentro y adentro. Hace, las hacemos rápido, tenemos poquito tiempo, pero las vamos a hacer. Toda la verdad de la milanesa, en este caso de mozzarella. Viste los tubitos estos que vienen de mozzarella o la que quieras vos, la cortás en bastones o en este caso, en ruedas, más o menos de centímetro, centímetro y medio. ¿Se ve? Fíjate que ni siquiera fui demasiado prolijo al cortarlas, eh. O sea, no, no, no te enrosques, las cortás así como están, que sean bien gruesitas. Las aplasto un poquitito para emparejarlas y la idea para que no se te revienten, para que no se te abran, es pasarlas por harina. Saco el exceso. Huevo batido al que le podés poner lo que se te antoje. Yo en este caso solo le puse sal y una pizca de pimienta. ¿eh? Vos ponele lo que más te guste. Le querés poner el toque de chimichurri, ¿por qué no? Ponele. Sacás bien el exceso y acá te voy diciendo lo que vos tenés que hacer. Justamente es para qué? Para que no se te rompa, para que no se te desarme. Es importante sacar el exceso. Para cualquier milanesa. Pan rallado, rebozador. Y lo vamos a rebozar dos veces. Pero ahora no voy a la harina, ahora voy otra vez al huevo, saco lo que sobre, vamos de nuevo al huevo, que se embeba bien con el huevo, quito otra vez todo el exceso que escurra bien, que solamente quede húmedo, porque si no después va a tender a abrirse en la fritura, y cuando no tiene más nada, otra vez al rebozador o pan rallado. Vuelvo a aplastar bien y tenés la mozzarella lista. Lo ideal, ideal para que esto quede bien selladito y vaya y tenga una fritura perfecta, es mandarlo a la heladera 30 minutos. De hecho, vos podés hacer esto, poner en una placa, tapar bien y freírlos y después las cocinar cuando tenga ganas. En el restaurante suelen hacer eso. O sea, lo sacás directamente del freezer a la fritura. Una fritura un poco más baja, no tan fuerte. Esta la vamos a ir friendo, nuestro amigo. Me voy un poquito para allá y vengo a hacer la salsa, ¿eh? pero mientras la vamos friendo. Vengo por acá, vengo por acá. Aceite caliente. Y así como está, fíjate que yo la golpeo un poco para que se salga el pan rallado que está suelto. ¿eh? Adentro, a que se vaya friendo. Fíjate, hay burbujita, pero tampoco, no sé si de noche se alcanza a ver. Pero tampoco es una cosa de locos, tremendamente caliente, ¿eh? porque si no se arrebatan demasiado. Está la idea. Es que no se revienten. ¿Cuánto la vas a freír? Un minuto, un minuto y medio como mucho. Tenés que estar atenta o atento a que básicamente no se revienten y si se revienten un poquito rápidamente la sacás. Para que no se te vaya todo el queso por ahí. Eso es muy importante. ¿Vamos con la salsa mientras se están friendo? Marco? Salsita, que es una pavada. ¿eh? Inclusive está muy buena para fideos esta salsa. Agarras tomate seco hidratado, rehidratado, y lo vas a procesar con... Tenemos acá, esto lo rehidraté con agua, ¿eh? Ahí va. Más o menos, si estás apurado, le pegas un hervor de un minuto. Pero lo ideal para que no se te rompan, en este caso no nos importa porque lo vamos a procesar, es que las, los pongas en agua fría y hasta que no se hidratan no los toques. 40 minutos, una hora. Ahí te quedan con buena forma. Un poquito de albahaca. Una puntita de ajo. Cuando están me los traes, Marcos, ¿eh? Pizquita de sal. Toquecito de pimienta negra. Estamos haciendo milanesas de mozzarella con un pesquito rápido de tomate seco y albahaca que queda impresionante. Y este lo voy a poner, un poquito de agua que no sé si tengo por acá y aceite de oliva. ¿Tenemos un poquito de agua, Marcos? ¿Por qué le pongo agua? Porque quiero que quede sueltito, que no quede tan, tan espeso. Entonces, aceite de oliva aproximadamente unas 3 cucharadas y agüita más o menos a ojo lo estoy haciendo, ¿eh? pero calcular unas 10 cucharadas. Esto se procesa. Ahí. ¿Ves que con el agüita va quedando bien, bien, bien húmedo? ¿Está en esa ya, Marco? Es rico, rico. ¿Tenemos el pesto listo? Pestito, esto, me quedo una pasta con esto, es un bol de media cara. Vinieron las mozzarelitas recién salidas. Vamos a hacer así, me voy a cortar al medio. Uh, tremendo. Y esto, perdón que lo haga, pero lo, lo tengo que hacer. Le das un poquito de pesto y así como está, lo levantás. Se lo mostrás a la humanidad toda y decís, salud para todos ustedes. ¡Vamos un corte! Y seguimos en un ratito.